yung zip file. So kung mapapansin nyo po, the first one, ang itsura po niya is para siyang folder na merong zipper. Or parang folder mismo na may zipper. So meron namang cases kapag meron na kayong mga downloaded na um, or installed software para sa uh, such as WinRAR or 7-Zip, ang makikita nyo po is uh, itong uh, stack of books na merong belt. So bundled with belt. So yan po yung ibig sabihin po niyan is yung file na dinownload ninyo is zip file. So kinakailangan nyo po siyang i-extract or i-unzip. So to extract a zip file, para po sa mga hindi pa marunong mag-extract, tuturo ko na rin po sa inyo. For example, na-download nyo na. So halimbawa nga, wala kayong compression software installed, wala kayong uh, WinRAR, wala kayong uh, 7-zip. So meron tayong two methods. First, one is to uh, right-click on the file. Ira-right-click nyo. Then, click Extract All. So this opens uh, the default extraction tool in Windows. Simply select the destination. So, uh, uh, select lang kayo kung saan nyo i-extract yung file, kung saan nyo ilalagay yung extracted file. Or, pwede nyo rin namang leave at, uh, as it is and click the extract button. So, kapag na successfully extracted na, ito na yung makikita. Yan. So, ganun na. Makikita nyo na mismo yung uh, pinakang Excel file niya. Ano po yung itsura niya. Okay, so ano yung second method? Second method natin is by uh, opening or uh, double-clicking the zip file. So, double-click nyo siya. So, this does not open uh, any other program or window. So, hindi siya mag-open ng kahit anong program or window. Dun, pag na-double-click nyo, dun, nyo agad, uh, dun agad siya papasok sa loob nun. File, explore, uh, file Explorer windows and looks as if you've just opened a regular folder with a single Excel file, but do not be fooled. So, hindi, hindi porket na i-double-click nyo po yung, uh, fold, uh, yung folder na yon yung zip folder na yon hindi po ibig sabihin nun is extracted na po yung file. Huwag po kayong maloloko ng ganun kasi po, ibig sabihin, hindi pa po siya extracted. So, ano pong gagawin nyo para ma-extract siya? Ang gagawin nyo po is to drag and drop it to your desktop. Ayan po. Yan yung gagawin ninyo. Drag and drop to desktop para po ma-extract yung file. So, yan po yung pangalawang paraan natin. Okay, so, uh, meron po ba ritong Mac user or yung uh, yayamanin nating mga teachers na ang gamit is Macbook? So sa Macbook, uh, mga Mac users po, double click lang po, automatic na po yun na may extract yung file. So now we are through with uh, step 1, yung pagda-download. Sa mga hindi pa nakaka-download, yun po yung step uh, pwede natin gawin. So meron, pero meron din po tayong uh, file na, na uh, ready to download na nanandun po sa ating uh, messenger. Okay, so... Next step is to encode the RATIS data. So, sino pa rin po ang gagawa dapat nito? Yung ating RATER. So, hindi pa po tayo papasok dun sa step 2. Sa 4 po tayo, sa step 4 po tayo papasok. So, ito po yung trabaho pa rin ng RATER, yung tinatalakay ko. Sa so, step 2, encodes the RATIS data. So, here are the activities for step 2. First is to open the Excel IPCRFE tool or electronic tool. Second is to enable editing. Third, enable macros. Four, encode schools data. Five, encodes raters data. 
then make copies, then encode the data. So yan po yung step by step na dapat sundin. So dapat po hindi uh, hindi siya magkabali-baligtad. Yan po dapat yung uh, sunod-sunod na gagawin. Okay, so to begin with, we need to open uh, the Excel file. So kapag downloaded na yung Excel file, you open na natin siya. So when opening the uh, IPCRF electronic tool, here are few things you need to remember. Kasi magtataka kayo dyan, bakit hindi ko ma-open? Bakit yung iba na-open nila? Bakit yung iba hindi? So these are the do's and don't. So when opening the IPCRF electronic tool, ito yung mga tatandaan natin. First, doon tayo sa do. You must open it on a laptop, tablet, or desktop PC running Windows or Mac OS. So, ibig sabihin, ito pong Excel file na ito is uh, mag-open lamang siya or mabubuksan lamang siya kapag ang gagamitin natin is laptop, tablet, or desktop PC na Windows or Mac ang kanyang operating system. So, ano yung don? Ano yung... Uh, so sabi dyan, you cannot open the tool using any kind of mobile phones. Kaya nga po pinadownload sa inyo yan, laptop ang gagamitin, hindi po kayo pwedeng gumamit ng cellphone. Kasi hindi po siya mag-open sa phone ninyo. Kahit yan ay Android or iPhone. Tablets running Android or Windows, RT, the iPad, or Chromebooks, and other laptops running Windows RT. So, hopefully, lahat naman po dito, alam ko is uh, mayroong mga laptop yung iba, which is uh, Windows na po yung kanyang operating system. Then, meron na rin po tayong uh, uh, tawag dito, Office 365 na binigay sa inyo. Hopefully, na i- uh, Ano nyo na po yan? I-sign in nyo na yun. Pwede po yun. Okay. So in addition, the types of compatible devices here is a list of the programs and apps you can and cannot use to open the IPCRF electronic tool. So you can open the tool using the desktop app of Microsoft Office Excel with the following version. Do not use the on, uh, online web version of Microsoft Excel because macros aren't supported. Wag po kayong gagamit ng office na pa-online. Kasi po hindi po siya supported ng macros. And yung file na gagamitin natin is embedded ng macros. So meaning, hindi po siya mag-open. So ano lang po yung pwede? Yan po, Microsoft Office Excel na 2010 na Windows, 2013 na Windows, 2016 na Windows or pwede rin na uh, Mac, 2019 na Windows or Mac, and the Office 365 na Windows and Mac. So mag-open po siya doon. Huwag po kayong mag-open ng Excel or nitong IPCRF natin na file sa um, na, uh, program na nakamak kayo, dun, uh, wag niyo pong i-open yung mga numbers, wag niyo i-open yung, uh, hindi po siya mag-open sa Office Excel 2008, Microsoft Office Excel 2011 kapag Mac. Hindi rin po siya nag-open sa Google Sheets. Gaya nga po nang sinabi ko sa inyo kanina, bawal po siya sa online since it is a uh, macro embedded so hindi rin po siya pwede sa WPS office spreadsheet yung mga pangkaraniwan na makikita natin sa mobile phones hindi rin siya pwede sa libre office okay so uh, when the tool is opened excel automatically puts the file in protected view 
for security reasons, it does this for files downloaded from the internet. So, kung mapapansin nyo po, kapag po tayo ay nag-download ng mga files, galing internet, pag first time po natin in-open yung file, lagi po siyang naka-protected view. So, ano po ang gagawin natin? Since downloaded siya, Ayan, protected view. Mapapansin niyo yung yellow bar. Nakalagay dyan is protected view. So, dun sa may pinakang ilalim nung ating ribbon. So, this one, protected view under po nung ribbon. So, anong gagawin natin? So, you need to click the enable editing button so you can begin editing the file. Otherwise, it will remain disabled in protected view. So on the Mac, so kapag sa mga Mac users, it is more straightforward. Excel will greet you with a dialog box with an alert asking whether to enable or disable editing. So syempre, kiklik nyo yung enable editing. So sa mga nakamak po yun, pero kapag window user kayo, sa taas po, makikita nyo yun, Click nyo lang po yung Enable Editing. Next one. Pag na-click nyo na po yung Enable Editing, biglang may lalabas again na Security Warning. So, you also need to enable the macros which are disabled by default. Naka-default po kasi yung ating uh, Excel file na naka-disabled yung mga macros. So, hindi po gagana yung ating Excel or yung mga formulas doon kapag hindi po natin na-enable yung content. So, anong gagawin? Click the Enable Content button to allow macros. So, failure to do so means the Excel won't be able to run the custom code that makes the IPCRF tool work. So, huwag pong kakalimutan yung step na yan. Lagi nyong i-enable yung content, yung macros. Yan. So, after nyan, so, sa Windows, kapag hindi nyo nakita yung enable content button in the yellow bar below the ribbon, it does not necessarily mean that the macros are already enabled. Nabuksan ko yung file. Pero, after kong uh, i-click yung protected view na okay ko na, na-enable ko na, di na naman lumabas yung uh, macros. Ibig sabihin ba nun ay enabled na yung macros? So, para makita ta natin na talagang enabled na yung macros, so anong gagawin natin? Click natin yung file, file menu, uh, click nyo po siya, then, in the available options on the vertical panel on the left, find the options. Hanapin niyo yung options, yung pinaka nasa baba. Ayan. So, click niyo yung options. So, nasa pinakang bottom po siya para, uh, again, file, then options. Then, anong susunod? Click the Trust Center. So, find and click the Trust Center option. So, pangkaraniwan siya po ay nasa may pinakang baba ng list ng options. Pag na-click yung options, then makikita nyo yung Trust Center sa pinakang baba. So, in Trust Center, find and click the Trust Center setting button. So, i-click nyo yung Trust Center uh, setting buttons. So, the Trust Center uh, dialog box opens. So, in the panel, to the left, find and click the macro settings. Nasa kaliwa po siya, yung macro setting. Pag na-click nyo po yung macro setting, mapapansin niyo na disabled yung macros. So, para makasigurado kayo naka-enable, syempre, click nyo yung enable all macros. So, kapag na-click nyo po siya, 
So, mag-activate siya. Then, click. Okay. So, kapag na-click nyo yung okay, then, uh, mag-re-return kayo sa Excel Options dialog box. Then, i-click nyo ulit yung okay. So, pagkatapos, i-close nyo po ulit yung workbook. So, kapag na-close nyo na yung uh, workbook, Siyempre, i-open yung ulit siya. Close all open Excel workbooks and restart the Excel. So, meaning, i-open yung ulit after yung i-close. So, para makasigurado na kayo na naka-enable na po yung mga macros niya. Okay, so, so I, assuming that you have enabled the macros, you should now be ready to encode the rate and the rater's uh, data into the form. But before that, I'd like you to take a little bit tour. Tingnan natin kung ano ba yung mga parts. Let's look at the different parts of the tool so it makes sense to you kapag nag-encode na po kayo ng data. Okay, so this Excel uh, workbook has four usable tabs or sheets. So may pinakambaba, makikita niyo meron siyang apat na usable tabs or sheets. You can usually find the sheets at the bottom of the Excel window. The electronic tool has the templates for all the parts of the IPCRF, each on its own tab. These are the part one to four tabs. But the first tab you'll see when you open the tool is the encoding tab. Meron siyang apat na part. Yung pinakang pang lima niya, yung pinaka nasa unahin is the encoding tab. So, ano ba yung mga properties nitong mga tabs na to and sheets? So, dun sa encoding part, editable po siya. Pwede natin siyang i-edit, but it is protected. Hindi rin po siya pwedeng i-print. Doon naman po sa tab para sa part 1, hindi siya pwedeng i-edit. Protected siya, pero pwede siyang i-print. Doon sa pangalawang tab, ah, pangatlong tab, which is part 2, ah, ganun din po. Same with part 1. Hindi siya pwedeng i-edit. Protected siya, pero pwede siyang i-print. Doon sa part 3, ganun din, same. Part 4 ng ating tab, ayan, pwede siyang i-edit. Hindi rin siya protected. At pwede din siyang i-print. So, yan po yung mga properties. Baka kasi magtaka kayo, na, uh, na-click niyo yung part 1, part 2, and part Part 3, akala nyo mag-encode doon. Hindi po. Hindi nyo po kasi siya pwedeng i-edit. Doon lang po kayo mag-edit sa encoding tab at saka doon sa part 4. Okay, so ito po yung itsura ng encoding tab. Ayan. So, ayan yung itsura. So, gaya po rin sa step na nabanggit ko, dapat po ang una natin i-encode is doon sa school's data. So, sino po mag-encode nito? Yung rater, hindi po tayo. Kasi po, uh, mamaya malalaman nyo kung bakit. So, sa region, kung mapapansin ninyo po, hindi po kayo magta-type kapag meron po tayong drop-down option. Ano ba yung tsura ng drop-down option? Triangle na nakabaligtad. So kapag po may drop-down options po tayo, meaning may mga pagpipilian na po. No need to type. Just uh, choose kung ano yung uh, hinihingi. So for regions, so meron siyang drop-down option. Yan yung mga options niya. Hanapin lang po natin kung saan tayo nabibilang. So, tayo sa 4A Calabar Zone. 
Next. Division. Okay. So, itong mga options pong ito ay nagbabago. Depende po sa selected region ninyo. So, nagbabago po yan. Next. District and municipality. So, dito, uh, dito po tayo magkatay. So, sa pagkatay po ng district or municipality, hindi po dapat all caps. Andaan nyo po ha. Sa district or municipality, hindi po all caps ang pagkatay. Sentence. Pa-sentence. Meaning, yung unang word ang unang letter ng word is nakakapital. Next, school ID. Baka po hindi alam ang school ID. Ang school ID po natin is 109543. School name, complete and proper name of school. Ano ba yung complete and proper name ng school natin? San Juan Elementary School. So hindi rin po siya all caps. Next, school type. Ano bang school type natin? So, may dalawa dyang pagpipilian. So, nakadrop down din siya. Siya ba yung urban or rural? I think urban po tayo based dun sa aming uh, kahapong uh, seminar. Urban daw po tayo. Next, school size. So, school size po natin, meron tayong apat na choices. Small, medium, large, and very large. So, ito po yung nakadepende sa number of teachers, sa number of pupils yata. Pero ang alam ko po, ang atin is under tayo ng very large. Mamaya po, papakita ko sa inyo kung bakit naging very large yung school natin. Next is the curricular classification. So, sa curricular classification, ano po ang, uh, saan po tayo under? So, tayo po ay under ng kinder to grade Six. So, isa lang pong choice dapat na ipiliin natin dyan, which is kinder to grade six. Okay, next. After nyo po siyang, uh, after may encoder niyang schools data, susunod na i-encode ng rater yung rater's data. So, sino yung rater? So, yung ating master teacher. So, yan, code niya yung data niya dyan. Pangalan niya. So, ang format po natin is last, first, and middle initial. Position, ano ba siya? Master teacher or school head, assistant principal. Then, date of review. So, ito po ay uh, Sir Jun po ang uh, magsasabi kung ano pong date of review na ilalagay dyan. Okay, save the file. So, hanggang doon lang po muna yung uh, gagawin ng reader ha. Save the file. So, control S. Then, close the workbook. Then, after po nyan, doon na po tayo sa make copies. Supposedly, yan po dapat talaga yung step na gagawin. After pong i-encode yun ni uh, uh, Rater, tsaka lang po ipa, ipapakalat yung Excel file para nandun na po yung uh, data niya. Kung sino yung uh, Rater, tsaka yung school information. So, may copy. Kakopy nyo lang po yung file, then i-rename nyo siya. Okay, so kapag na-rename na, so yung pinakang magiging pangalan ng file na, dudugtungan na niya sa dulo. So pero ito po is yung pinakang file name niya is pinag-uusapan pa po kung ano yung dapat na ilagay. Pero uh, based po sa seminar, ang pinapalagay po muna is kung uh, elementary daw po. So lalagay po is elementary. Then, pangalan sa dulo. Ito po. Okay. So, next step. Yan po. Include name of rate in the file name. So, i-include nyo na po yung pangalan ng pagbibigyan nyo nung Excel file. Ha? Halimbawa po ako. So, ibig sabihin, nakalagay na na 
file name niyan is the uh, prescribed IPCRF parts 1 to 4 school year 2019-2020 LM Antaso Jefferson. So ganun po magiging pangalan niyan. Okay, so second. Encode Ratis data. So, papaalala ko, kanino pa rin po itong trabaho dapat. Ito po ay sa raters pa din. Siya pa rin po sana dapat ang mag encode Yun po yung, kung talagang sunod po natin, siya pa rin po yung mag encode ng ratis data. Okay. So, name of employee. So, pangalan nung kung sino yung i rate niya. So, ang uh, paglalagay po, pagkatay po dito is all caps. Tandaan po natin, all caps. Lahat ay capital letter. So, position. So, meron po dyang uh, nakadrop down pa rin options. Ang mga position na pwede rin pagpilian. So, we have teacher 1 to 3, step 1 to 5, master teacher, so on. So, employee ID. Number. So, mamaya may magtatanong dyan. Wala pa po kami employee ID number. So, kasagutin po natin yung mga questions niya about dyan. Next one, employment status. So, meron tayo apat na pagpipilian. Regular, permanent, provisional, substitute, and contractual. Then, age. Age bracket po. Kung saan po kayo nabibilang. Sex. May dalawa tayong... Uh, Choices, male and female. Ayan, level taught. So, kindergarten, elementary, junior high and senior high. Grade level taught. Ayan po, may pagpipilan din tayo dyan. Okay, so ito naman po, selecting ALS in the subject taught, disable this field. So, wala naman po tayong ALS, so pwede na natin siyang hindi uh, click. Okay, so, ano yung subject thought? Pwede nyo, ah, pwede nyo i-click yung all subjects. Ayan. Para sa atin po kasi ang alam po, pwede sa atin all subjects kasi elementary tayo. So, kapag na-click nyo, syempre, senior high, may iba po yun. Magiging strand po yung lalalabasan dyan. So, kapag na-click nyo elementary, iba rin po yung pagkipilihan. Next, number of years in teaching. So, 0 to 3, 4 to 10, or more than 10 years. Highest degree obtained. So, bachelor, master's, or doctorate. So, area of specialization. Ano pong area of special, uh, specialization ninyo? Ayan. Okay, so... Tapos na tayo doon sa encode si Ratis Data. So ito na yung progress ng ating uh, pinag-uusapan. Okay, next step natin is en uh, encodes part 1 or the COT and the IPCRF rating. Kanino pa rin po yan? Sa rater pa rin po. Si rater pa rin po ang gagawa niya. So, ano yung mga steps under nito? So, Yen code niya yung COT ratings natin. Yen code niya yung QET ratings natin. And ipa-finalize niya yung part 1. Ba't ganun? Ba't may finalize pa? Kasi po, malalaman niyo rin po yan. Maya -maya. Ayan. So, encode COT ratings. So, rito po. So, COT 1. Ayan. Pipili po. Meron po ulit dyan na uh, pagpipilian kung anong subject yung no-observe sa inyo. So, nandiyan yung mga pagpipilian kung anong unang subject ang ni-observe sa inyo, which is your COT1. Next, yan po yung ratings niya. Ayan, kung anong uh, nakuha niya. Then, sa baba, date of observation. Ang format po is year, month, and date. 
tandaan po natin na ang tinatanggap lamang na dates ay dapat nagsimula ng June 3, 2019. And after that, kapag na-input na lahat ng datas, lock COT1. So, anong gagawin? Pipindutin yung lock COT1. So, yun na po yung tawag natin finalization po. So, i-click mo yung lock COT1. Then, yung rater, maglalagay siya ng password. So, the rater must enter a password minimum of six characters with which to lock this file. Certain actions will henceforth require you to enter the password you input here to proceed. So, kapag nalagyan na po ng password ni rater, then click go. Next naman is sa COT. Tandaan po natin, kapag po hindi na-finalize or na-lock yung COT1, hindi po kayo magpo-proceed sa COT2. Kailangan po ma-inputan muna natin lahat ng data, ang COT1, at na-lock before tayo mag-proceed sa COT2, 3, and 4. The question here is, uh, bakit hanggang COT4? Kasi sabi daw po, hanggang COT3 lang. So, pwede daw pong ilib lang yung COT4 kasi hindi naman po siya makaka-apekto. Kasi binago po yung uh, uh, ratings. Uh, meron pong uh, transmuted pantawag mo. Basta papakita ko po sa inyo mamaya. Di ba 7 yung highest? So, since uh, inabot tayo ng pandemic, so hanggang COT3 lang. So, ang magiging highest is 5. So, papakita ko sa inyo yung mamaya. Okay, next one is to encode the QET ratings. So, QET numerical ratings accepts whole numbers from 1 to 5. So, ilalagay lang po, lahat lamang po nung white cells. Pag green po, hindi nyo yan pwedeng malagyan. So, la tandaan doon lang po tayo lagi sa white cells. Then, para ma-finalize yung part 1, ilalagay yung uh, date of review. Then, kung sino yung approving authority, so mamaya papaliwanag ni sir kung sino yung ilalagay sa uh, approving authority. Then, click finalize part 1. Yan. Then, i-encode ulit yung kung ano yung uh, password. Then, click go. Yan. So, yan po yung at trabaho ng ating reader. So, after gawin ni Rater yun. So, yun po yung part 1 na tinatawag natin. May finalize na niya. Ngayon, ibibigay niya ngayon yung file na ginawa niya doon sa Rati. Sino yung Rati? Tayo. So, anong trabaho natin? Ayan na. So, doon na tayo sa encodes part 2 and 4. So, anong gagawin natin as a rate Tayo yung magpa-finalize ng part 2 at ng part 4. Ano ba yung part 2? So, ang part 2 is yung tinatawag nating core behavioral competencies. So, dito sa core behavioral competencies, hindi po tayo basta dyan pindot ng pindot. Hindi po tayo dyan basta click lang ng click. Dapat po is... Uh, honest tayo sa pagsasagot. Kung ano yung talaga, yun yung kiklik natin. Then, after nyan, finalize part 2. Then, si Rati is mag-i-input ng password. So, nasa pag-uusap po yan ng Rater at ng Rati kung ano yung password na ilalagay niya. Then, so kapag nailagay na po yung password, again, minimum of 6 characters pa din po. Finalize part 2, then 
go. After nyan, dun tayo sa part 4. Dito po sa pa, uh, part 4, so kapag mag-encode po kayo dyan, ang sabi po is, dapat with the help of the rater. So yung rater at yung rate is dapat ano, magkatulong sa paggawa ng mga developmental or development plans niya. So after yan code yung mga development plans, strengths, development needs, action plans, etc. Ayan. Ilalagay na po niya yung, ah, ikiklik na po niya yung finalize part 4. Then, again, ilalagay si password. Then, click go. After niya, doon sa part 4, uh, part 2 and part 4, anong gagawin ni Reiki? Ipapasa niya ngayon ito sa school head or sa rater. So, alin po sa dalawa? Para i-submit online. Yun po yung ating trabaho para ma-accomplish natin yung IP CRF. So, that's it. So, ito tayo sa mga frequently asked questions sa pag-accomplish ng IPC RF. So, question. As I start using the file, some feature seems not working properly. What can I do? Habang nagta-type ka, napapansin mo, uh, bakit ganun? Bakit nag-error? Bakit parang hindi niya kinocompute automatically? Eh, supposedly, itong Excel file na ito is automatic na nag-compute. Kasi nga po, gaya ng sinabi kanina, dapat ang gamit ninyong office is 2010 or yung mas bago pa. At make sure, yung tinuro ko sa inyo kanina, naka-enabled po lahat ng macros. Okay. Next question. Who initiates the accomplishment of EIPCRF? So, based po sa protocol natin, yan yung nabanggit ko sa inyo kanina, ang rater ang mag initiate Siya yung magsasagot ng part 1, dun sa encoding sheet. Included na dito yung uh, teacher, rater, region, division, school demographics, COT, and QET. So, tinuro ko na rin sa inyo kung paano yon. Kaya lang, ito po ang sabi. Given the current COVID-19 situation, the rate may initiate the encoding of his or her demographic profile and the COT ratings. The rater consequently ensures that all information are uh, recorded accurately during the rate rater conference. So meaning, um, nakasalalay pa rin po sa magiging desisyon ng ating rater kung ano ang gagawin. It's either siya po ba ang mag -e encode or tayo as a rate. The file is for proficient teachers. Where is the file for highly proficient teachers? So after downloading the default file is for proficient teachers, however, selecting from the position field in part one of the encoding sheets shows the file tool appropriate to the position selected. So kung mapapansin nyo po, um, depende po sa position na pinili ninyo, nagbabago po yung, uh, yung sheet yung kulay ng sheet. So, kapag master teacher po, nagiging blue po yun. Papakita ko po sa inyo sa hands-on mamaya. So, the drop-down options for level thought and grade level thought do not appear. What should I do? Hindi lumabas yung uh, mga options sa level thought tsaka grade level thought. Hindi rin nagpakita anong gagawin. Start by filling out the fields for region, division, school information particularly the curricular classification field. Ayan po. Kinakailangan, unahin po talaga na sagutan yung nasa may upper right, which is the school information. 
kasi kinakailangan uh, yung curricular classification is tama para mag-appear yung grade level taught at saka yung level taught. So, hindi natin pansin niya sa senior high school na po yung sunod. What will I choose for school size? Ano raw po? Ayan yung, uh, yung ano kanina. Anong school size natin? So, for the sole purpose of the uh, EIPCRF for school year 2019-2020, the school size parameters will adhere to the existing 2020 Brigada Escuela Implementing Guidelines. So, sunod daw po tayo sa Brigada Escuela Implementing Guidelines. Ito po yun, school size. Saan tayo under? So, meron tayong tinatawag na small school, medium school, large school, and very large school. Kung mapapansin nyo po, in elementary level, dito po tayo sa taas. Hindi natin papansin yung baba. So, saan tayo? Number of teachers. National. So, di ba tayo is 84, if I'm not mistaken. So, 84. So, under tayo ng 51 and above. So, tayo ay mega school. Yeah, Yan yung naging reason bakit mega school. Okay. So, another question. There are restrictions in the employee number. What shall I do? Yan yung tanong, ah, yung sabi ko sa inyo kanina. Paano yung walang mga employee number? Anong gagawin ko? So, the file currently uploaded in the link has no restrictions in the employee number. So, meaning kahit wala kayong ilagay na employee number, is magpapatuloy. Which will I choose in level thought or grade level thought? Subject thought. First priority natin is kung ano yung nakalagay sa inyong plantilla or appointment. Second priority is majority of numbers of teaching loads. Kung ano yung majority nung inyong itinuturo. I cannot edit part 1, 2, and 3 sheets. What will I do? Hindi ka makapag-edit ng parts 1, part 2, and 3. So these sheets are protected for any editing and are automatic outputs after all fields in the encoding sheets tabs are accomplished and finalized. Only the encoding sheets and part 4 sheets are open for editing and encoding. Gaya nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, sa mga properties ng mga tabs and sheets, ang pwede nyo lamang i-edit is yung um, encoding part at saka yung part 4. So, doon sa part 4, doon nyo sasagotan yung uh, uh, yung kanina, yung sa tawag doon, uh, yung core behavioral, so nandun yun, tsaka yung development plans. So, what if I did not complete all four classroom observations? Ayan nga, di ba nga at tayo nag-undergo ng pandemic? So, hindi rin ako kompleto ng four classroom observations. So, enter only the ratings available at hand. Ang ilalagay niya lamang daw po is kung ano yung available. Leave the entire COT columns with no available ratings and field. No need to lock this. This so, uh, COT columns, so the quality ratings will compute automatically. For the efficiency rating, refer to DM45 series 2020. So, papakatakos sa inyo yun mamaya. So, kapag tatlo lang, ano yung magiging ratings? So, what if I have four COT rating sheets available? So, meron daw nakaapat. Yung iba tatlo lang. Usually, dapat tatlo lang kasi nga inabot ng pandemic. So, pero bakit may nakaapat? Ano raw ang gagawin niya? So, for those with COT4 ratings, the rater and the ratee shall agree to whether or not it will be encoded in the EIPCRF. The agreement shall primarily consider the advantage and benefit of the ratee. So, mag-uusap silang dalawa ni rater kung i-encode pa ba niya yung ratings niya dun sa pang-apat ng COT. So, yan. That's it. So, hanapin. Uh, 
Wait lang po. So, hanapin lang natin yung about sa kapag uh, tatlong COT lang, ano raw po yung magiging grade nila? Wait lang, nawala. Ito po. Ayan. Nakikita po? Sir Pat? Opo, kita. Hello po? Yes po. Yes sir. Kita okay. po, sir. Yes po. Yes, ito po. For example po. Ayan. So gaya po na sinabi ko sa inyo kanina, since... Uh, ang ating naging uh, COT is imabot lamang ng tatlo. So, highest is 7. So, ang transmuted RPMS rating po niya, kung siya ay naka-7, is magiging 5. Yung pangalawa niya, ang COT rating niya sa pangalawa niya is 6. Pero tatlo lang yung uh, classroom observation. Yung 6 niya is magiging 4. Then, sa classroom observation niya na pangatlo, ang rating niya is 7. Pero ang pinag-usapan lang natin is hanggang tatlo lang. Nakatatlo lang siya, wala siyang pang-apat na classroom observation. So ang magiging transmitted uh, rating niya sa RPMS is 5. Ayan po. Ganun po yung mangyayari. Automatic naman po yan. So di naman po makaka-apekto uh, yan sa inyong RPMS. Kasi po, yung ginawa pong Excel file is automatic na po siya. So... Pwede na po ba tayo mag-start ng hands-on? So first po, um, click po muna natin. So pwede na po kayong, uh, pwede na po buksan yung mga na-download ninyong mga Excel. So ito po is, uh, yung nasa akin po, ano na siya? Um, okay na po siya, na-i-ano ko na siya, na-i-unzip ko na. So, wala na pong lumabas dito sa taas na protected, na-enable ko na po. So, para to make, uh, to make sure lamang po na talagang naka-enable na yung macros, ano po yung step natin? Ulit. First, click po natin yung file. Pag na-click natin yung file, Ito tayo sa options, pinakang baba. So, pag na-click yung options, sunod is, i-click natin yung trust center na nasa pinakang baba din. Pag na-click yung trust center, i-click natin yung trust center settings. Pag na-click yung trust, uh, trust center settings, click nyo po yung macro settings. Then, dapat po nakalagay dito is enable all macros. Usually, nakalagay po diyan dito sa disable all macros po yan eh. Pero since gagamitin po natin, dapat naka-enable po lahat ng macros. Yan po yung uh, nabanggit kong steps sa inyo kanina. Then, click. Okay. Po. Po. Ay, Jeff, saglit lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ay, mabilis po ba? Wag mabilis. Sorry po, sorry po. Sorry po. Ito naman, nagsasorry na nga po eh. Ah, nasaan na po? Ah, balik po tayo sa trust center. Pagpunta sa file, tapos. Ah, okay po. Sige po, sige po. Ah, click po si file. Then, options. Ito po, options sa baba. Pag na-click nyo po, magkakaroon, lalabas po yung uh, 
dialogue box. Then, sa may pinakambaba po niya, nandun yung trust center. So, kapag na-click po yung trust center, kalabas po yung trust center settings. Pag na-click nyo po yung trust center settings, yan. Kiklik nyo po yung macro settings. Then, dapat po naka-enable lahat ng macros. Click nyo po itong enable all macros. Then, click OK. Pag na-click nyo yung OK, i-click nyo po ulit yung isa pang OK. So, kapag na-click nyo po yung isa pang OK, babalik na po kayo sa may pinakang windows. Ang gagawin nyo po is i-close nyo ulit siya. Kailangan po kasi i-close nyo ulit siya. So kapag na-close nyo po ulit siya, ayun, pubuksan nyo ulit. Para makasigurado lang po kayo na lahat ng macros ay enabled na. Yan. So after po niyan, pwede na po tayong mag-encode. Gaya po na nabanggit sa inyo kanina, ang uunahin niyo pong i-encode ay dito sa may pinakang um, school information. Okay, so let's try. Hands on tayo. So region, anong region natin? So we have uh, 4A Calabar Zone. So la Lagi mo ang ninyong i-check kung mayroong uh, drop down. Kapag may drop down po, hindi po tayo magtatay. Pipili lang po tayo. Excuse me, Sir Jeff. Pakin okay, so we have 4 a ka... Ay, hindi po ba naka-share screen? Hindi po. May plan po. Eto, okay na po? Yes, sir. Pero yung kanina po, sir, yung pag-enable ng macros, nakita naman? Go, 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 sir. Sir? Yung pag-enable ng macros, nakita nila? Yung screen ko? Oo, nakita sir. Kanina. Oh, sir, kita po. Kita, okay, sige. kita siya. Oh, dito lang pala ulit nung na-close ko, tsaka lang nawala. Okay po, sige po. Oh, encoding na tayo. So, region. So, we have 4A Calabarzon. Division. So, may drop down ulit siya. So, pili tayo ng division. So, tayo ay under ng Rizal. Yan. District or municipality. So, dito po, wala po itong drop-down. So, itatype po natin. Tay, tay. So, ang pag-type po ng tay, tay is dapat naka-sentence case siya. Malaking titik yung unang letter. Next. School ID natin. 10-95-43. School name natin, San Juan Elementary. Ay. I'm sorry. San Juan Elementary School. Yan. School type natin. So ito po, dapat po, ang makalik na ito is urban. Urban po ba tayo? Tama po ba? Urban or rural? Urban po yata, sorry. Pero sabi po kami sa... Yes. 
Yes, urban. Urban, urban kasi nasabi nung seminar namin. Yes, okay. urban tayo. Thank you po. So, school size po natin. So, saan po tayo? Anong kategory natin? So, we, ha- we are very large. Very large. Curriculum classification, uh, curricular classification natin is for from kinder to grade 6. Ayan. So, next one. Pagkatapos po dyan. Ayan, code na po natin yung uh, pangalan ng rater, kung sino yung rater natin. So, ang rater natin is si Sir June. So, pangalan niya, lalagay natin dito is... Dapat po all caps to ah. Kanina lang po yung hindi ay naka-sentence case. So dito po sa part na to, naka-all caps na po tayo. And Arlito G.R.S. Castro Jr. Then position po. So sa position, meron po tayong drop down dyan. So siya po ay... Pwede po pala last name muna muna. Sorry, di ba po last name po muna? Ano ba nailagay? Ah, oh, sorry po, sorry po. Oo nga po. Sir, ano po ang junior na saan niyo po pinapalagay? After na Oas Castro or Carlito? Ohas Castro Jr. Ohas Castro Jr. Okay po. Kama Carlito. Okay. Thank you, sir. Ayan po. Ayan. Sorry po kanina. Last name po muna, ha. Then, position po. So, ang position is Master Teacher 1. Ayan. So, sa date of review po, dapat pare-parehas po tayo. Sir, Ano pong ipapalagay natin dito, preview? Teka, tinitinan ko yung sa akin, na. Sige pa, sir. February 15, 2020. Pakicheck okay. na ako ano araw yun. Pakicheck nga yung February 15, 2020. February 15 is Saturday po. Ah, okay. So, gawin natin February... Uh, sige na, February 14. Gawin natin February 14. Okay. So... Una po is uh, year po ah, pagkatay po year, then month is uh, 0 to, then date is 13. So after po nyan, kung susundin po natin yung protocol, so sasave po natin yan, then make a copy. Pero sir, dito po tayo mag-decide ngayon. Ano po ba? Kanya-kanya po bang type? Or manggagaling po muna sa inyo? Uh, since ang dami nyo, at saka kahit hindi pandemic, no? Kasi kung, kung susundin naman yung uh, guidelines for the master teachers, 10 lang talaga dapat ang teachers ng, sa aking pangangalaga. No? That is according to the guidelines. Since sa guidelines pa lang ay hindi na rin tumatama ang ratio and proportion sa akin sa number of teachers because nag-iisa lang naman ako, kanya-kanya na muna ta- kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo ng encoding. Ah, okay po. Ang magiging basis nyo, ngayon meron ako meron dito, meron ako na i-post kahapon, no? About dun sa COT uh, result nyo sa rating na gagawin ninyo pag encode Ang magiging reference nyo, ay yung result nyo noong COT number 1 kasi sa totoo lang, di ba, nag-iisa lang naman ako eh, yung ang iba hindi nga na, na-observe because of the pandemic so dun sa mga na-observe use your 
rating doon sa COT na aking uh, i-rate sa inyo. Doon naman sa na-rate ko na medyo mababa sa una kasi talaga, and I will not mention your names, medyo mababa talaga kasi karamihan naman is 6. So ano ba yung grade ng 6 from 1 to 5? Diba? That is number 4. Am I right? Four. Okay. So yung 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 six ang grade pababa doon sa rating uh, COT niya. Halimbawa, ang grade niya na na four or five, oh, sa three siya. So doon sa COT one yon. Pa doon sa two and three, medyo itaas mo naman. Pero doon sa number six na, okay na yon. Now, doon sa mga hindi na observe Marami kayo, marami kayong hindi na-observe. I think you are 12 or 14 in my uh, file. Use your COT last year. Okay? Malinaw po ba? Question about that announcement? Yes, po. Okay. okay. Thank you, sir. Okay, sa so maliwanag po, ah. Kanyang-kanyang type po tayo, kaya po... Make sure po na nakakasunod po kayo dito sa hands-on kasi pwedeng ito na rin po yung gawin ninyo. So, kanya-kanya po tayong type. So, okay na po ba tayo sa date of review na ilagay nyo na po? So, pasok na po tayo sa mismong information ninyo. So, dito na po tayo sa name of employee. Pangalan na ninyo, all caps pa rin po. Starting with your last name, first name, and your middle initial. Middle initial po ah, hindi po middle name. Initial lang po. Then, position, um, employee ID. Para sa mga wala pong employee number, pwede daw po yung i-leave blank. Then, employment status. So, lahat naman po yata tayo is a regular permanent. Age, age bracket natin. Sex. So, level tot. So, kung mapapansin nyo po, kanina, di ba, madaming uh, choices dito. So, ngayon, naging uh, kindergarten at elementary na lang siya. Kasi po, ang ilagay natin sa curricular uh, classification is kinder to grade 6. So, kung nakalagay sa plantilya ninyo is kinder, so kinder po. Kung di naman, hindi elementary po. Grade level tot. Ay, bakit nakalagay sa kinder? Okay, grade level taught. So, ako grade 5. So, subject taught. Ano po tayo? Kung ano po yung pinaka marami ninyong naituturo. So, para po sa grades 1 to 3, all subjects po sila. So, since sa 4, 5, 6 tayo ay uh, nagpapalitan, so, ano raw po yung may pinakamarami ninyong na ituturo? Okay. So, for example, ako Filipino. Um, ang pagbabasayan po natin dito is yung last year po, ha, 2019, 2020, hindi po yung kung ano ituturo nyo ngayong school year. Last school year po, 1920. Next number of years in teaching. highest degree then area of specialization and sige po antayin ko po kayo rin sa mga uh, input pa ng datas bago po tayo mag proceed doon sa COT 1 Sir Jeff, sinong nailagay nilang rater? Ako ano? Kayo po, sir. How about do sa approving Opo. authority? Si ano po to, si sir? 
Dr. Ayon, ano? Si Sir, ano po? Opo, Dr. Ayon po. Oo, uh, 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 uh. correct. Prinsipal ano ba ang Dr. Ayon? Ito po. Okay, thank you. Okay po. Tandaan niyo po ba yung mga ratings niyo sa COT? Siguro po, uh, for the purpose of ano lang po, hands-on lang naman po. Sige, since wala pa naman po talaga, try lang po natin mag-encode para alam po natin yung mangyayari. Try muna so, nila yung ano, niyo po. Try muna nila panay 4. Yung paglalagay po, ano sir? Ah, sige po sir. Thank you po. So, kung mapapansin nyo po, ito pong cell. Yes po. Dito sa area of specialization, dito sa area of specialization, kasi na ako kasi, ano ako, ayun, general, ano ko, general education, ano pipiliin namin dito? Yes po. Kasi yung nandito lang, early education, values, ed, sped, music. Sa, di, di ba bachelor's degree kami? Well, Area of specialization po. Ano pang ikiklip yes, namin po. dito? Sir Jeff? Hello? Yes, try. Hello po. Hello po. Ano yung ikiklip namin dito, sir, sa Area of specialization? Yes, Kasi general education po Yung kami. nga po ang problem, tinitinay. Yes, tinay ko po. Wala nga po. Oh, kung ano na lang, kung ano na lang yung ano nyo, kasi di ba pagka general uh, ito may, may tuturo tayo, na lang po. Kung ano na lang yung subject nyo yung uh, ano ninyo, kung yung pinakang major, pinakamarami na rin po. Primary po kasi kami sir, eh. all subjects po kami. Ay wala nga kasi all subjects na nakalagay diyan sa area. Just one na lang po. Pipili hello. na lang kami ng yes, choice. Po. Just one na lang po. Ano ba yes? Hello, hello. Natitinig ba ako? Sir? Yes po, sir. Ang ilagay niyo na lang po, hello? Naririnig ba? Yes po, sir. Yes, yes, po. yes sir. Ang yes, ilagay niyo na lang po doon yung kung ano po yung na-observe na lang sa inyo. Kung anong subject po yung na-observe sa inyo. Ah, okay po, sir. Thank you po. Okay po. Ako. Ayun. Okay po. So, sige po. Pamute na po ulit. Uh, dito na po tayo sa pag-encode po natin ng mga ratings natin from uh, for seat OT1, 2, and 3. So gaya po na sabi kanina, pwede po yung COT4 is wala. So for the meantime po, uh, gaya po ng sinabi ng Sir June, so ang lalagay lang po muna natin na ratings is uh, lahat is 4. Kasi hands-on lang naman po ito, hindi pa po ito yung talagang totoo ninyong ratings kung hindi nyo po natatandaan. Okay, so una po natin i-click. So, may pinakang taas na part, COT1. Ito po. May drop down po ulit uh, dyan. Es kung ano yung uh, unang subject na na-observe sa inyo. For example, gaya nga sa akin, halimbawa, Filipino yung na-observe sa akin. Ayan. So, na kapag na-click nyo na po yung subject na na-observe sa inyo, nagiging white po yung cell. Ibig sabihin po, dun lang po kayo pwedeng maglagay ng number. Ay, kanino po yun? Okay, so for the meantime po, lahat po ay 4. Yan. So after po nyan, after nyo po may input lahat nung uh, ratings niyo. do ilalagay niyo na po yung date observe kailan kayo observe again so ang format po natin is magsisimula po tayo ng year month and date so for example observe ako ng um about august 15 ng bawa lang so august june july august 8 so 8 and 15 yan So, after nyo pong ilagay yung uh, date observe, 
i-click nyo po ngayon yung lock COT1. Ayan. So, lalabas na po yung uh, kanina na sinasabi ko na nalagyan nyo po ng password. So, dito po, para madali po matandaan, uh, pwede po magkasundo na tayo kung ano pong mga password na lalagyan natin. For instance, for example, po yung gaya ng ginagawa ko sa inyo dati, uh, malimbawa, 1095.43 first names or apelido. Uh, Sir Jeff, excuse me. Hello? Po? Hello, Sir Jeff. Yes po, Sir. Kasi po, para ma'am na, na may access yes, din po. ako, mayroon na ako na-prepare na uh, ano nyo, password for your IPCRF. Ito ang magiging password oh, okay natin. Po, all, all caps, ha? All caps. Makinig. Walang, walang space ito. S-J-E-S apelido. Halimbawa, ah, ikaw. Okay. Halimbawa, ikaw. S-J-E-S Antazo. Okay, so that will be your password. Dito sa IPCRF, okay. ha? Pero, halimbawa, may magmerong same altar name, gaya ni Cruz, JP, at saka si Charmaine. O kaya yeah. yung husband and wife, si Olarte, no? Pagka ganun ang case, S-J-E-S, surname, first name. Walang uh, all caps, walang space. Halimbawa, S-J-E-S, Olarte, oh, okay. Herbert. S-J-E-S, Olarte, Gemari. Okay? Malina po ba? Okay. Copy po. Ngayon, dun, dun naman sa file name, pagka isa-save nyo na siya mamaya, ang magiging file name niyan, ay yung dinagdag lang, di ba, NNF, Dep Ed Prescribe IPCRF Parts 1 to 4 School Year 2019-2020. Lalagyan lang ng DAS, surname, Elementary. Uh, ulit, ulit. Uh, DAS, surname, DAS name, DAS San Juan, ES, DAS Taytay. Isusuyano ko mamaya, isasend ko. Okay, ya. Yeah. Ilalagay okay ko dito sa chat box. Okay po. Thank you, sir. Okay, so gaya po nang sabi ng sir, ang atin po magiging password is S-J-E-S -E then first a uh, surname. All caps po. Lang. All caps na ba ako? Correct, correct, correct. All cap. Okay, so kapag na-input nila po, dalawang beses nyo pong ilalagay yung password, ha? i-click nyo na po yung go. So kapag na-click nyo na po yung go, uh, tsaka lang po lilitaw yung... Uh, COT2, yung uh, magiging white cell po yung under ng COT2. So again, same procedure po sa pag-encode uh, sa COT1. Lagay din po yung pangalawang subject. Alimbawa, uh, sumunod naman is math. So encode ulit. So automatic po siya, na uh, automatic na kung ano lang po yung merong white cell, yun lang po yung lalagyan natin. Baka magtaka po kayo, hindi nyo malagyan halimbawa yung objective 6 dito sa COT2. So, wag po kung ano lang po yung merong white cell. Oh. Then, lagay po natin si date observed. Bawa ay end. September 12, 2019. Then same. Lock again. Password. Kung mapapansin niyo po, isa na lang siya. Di ka tulad dun sa COT1. Dalawa. Kasi nagpa-confirm password pa po dun. So since dito po sa nasa COT2 na tayo, ilalagay niyo na lang po uh, ng isang beses yung password na nilagay niyo sa COT1. Same lang po. Ayan. Then click go then cot3 
same uh, same procedure lang po. Wait, observe. Anong bawa? Po? Yes, sir. Mababago pa ba yung word pag saan nalagay niya? Hello, po. Pwede pa bang bago pa? yung password pag na-insert niya? Pag na-lock na. Pwede pa bang pagawin pag ba mababago yung password? Hindi na po. <laughs> Ang gagawin niyo na lang po kapag halimbawa uh, nagkamali kayo na na-input na password, yes, gagawa na lang po ulit kayo ng panibagong file. Okay pa? Ito sa lang po kalawas na. 3-5. 3-5. 3-5. Ang kulit mo. Una nga pumasok yung chok allowance noong 15. Kaya naging 17. 2 plus lang yung refund. <laughs> Paking mute po yung mic. Abo, ano yun? Ano yung refund? Sir Jeff? <laughs> Sir Jeff? Yes po. Yes po. Remind ko lang po. May break po ba tayo? Ano yun, sir? 12 na po, sir. Remind ko lang po yung time natin. Thank you. Okay po. Sir Pat, may break time daw po ba? Ah, alam nyo po, pag okay lang naman kayo kumain habang nag-aaroy. Okay po. Sige po. Baka po may nagugutom. Pwede daw pong kumain habang uh, nag, ano po, hands-on. Thank you, Sir so, Ohas Castro and Sir Jack. Pagpuputulin pa natin to, eh, magsesip na naman. Sir Jun, blanco ang CO4. Sir Jun, blanco ang COT4 na. Yes. Sir Jun, may tanong po ulit ako. Yes po. Uh, sir, dito po sa date observe, di po ba one time lang kami na-observe, papalitan na lang po namin ng, ano, ng date? Yes, of course. Alimbawa, yung COT, kung alimbawa, kayo ay na-observe nung second quarter or third quarter, eh, eh, yung COT1, ay, yun ay itapat nyo ng first quarter. Okay, yung yes. COT2, ilagay nyo ng second quarter. Yung COT3, gawin yung third quarter ang date. Okay po, sir. Thank you po. Sir Jun. Go ahead. Tapos kakopyahin lang po namin yung score. Yes, yes. Namin yes. dati. Yes. Thank you po. Sir Hi, Jun. Sir Jun. May question din po. Ah, okay. Go ahead. Hello, sir. Go ahead, go ahead. Um, paano po yung mga newly hired po na na po ng second quarter na? Ang, ano, again, 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 come again. Sir, yung mga newly hired daw po na na-in ng second quarter. Ay, oo nga, ano? Oh, sige, ganito na lang. Yung mga newly hired na, na ano ng second quarter, pwede namang mag-start ang date mo lang sa second quarter onward. Hanggang doon sa hanggang sa date ng pandemic para makompleto yung COT 1, 2, and 3. Okay po, Sir Kapi pa. Okay. Okay na po. Pwede na tayo mag-proceed. Sir Jeff. Okay, so... Uh... After po ng COT1, to it. yes po. Yes po, sir. Big brother, ikaw na po ba yan? Dahil ka, sir, Jun. Hindi ba nakapag-dive? Okay. Ano po ba? Kailangan yes po, po ba sir, then. COT1, 2, 3, uh, kailangan po ba iba-iba ang subject or kahit, kahit isang subject lang? Doon sa observation po. Pwede iba-iba ang subject na inagay. Okay. So, ang gagawin na lang po namin, sir, iba-iba ang subject. Ano po? Okay, okay. Thank you po.
Okay, so dumako na po tayo rito sa IPCRF numerical ratings, bandang kanan po. So doon po sa uh, COT4, so wag niyo na lang po yung pansinin, wag niyo na rin pong ilak. Hanggang doon lang po sa COT, uh, COT3 ang ilalak natin. So, dito po sa IPCRF numerical ratings natin. So, ang tatanggapin lang po niyang numbers ay whole numbers from numbers 1 to 5. So, since uh, hands-on lang naman po to, pwede po tayong mag-decide kung anong numbers ang pwede lagay. Hindi so, na po ako magbabago, puro 4 na lang po. Sige. Basta po, tandaan, lagi pong sa white cell lang. Lahat po ng mga white cells lang ang ating lalagyan ng data. Okay, so after po niyan, Nalagay na po natin ang ating approving authority. So ang ating approving authority po ay si Dr. Virgilio Ihon. All caps, last name, Ihon. First name, Virgilio Then position po niya is principal 2. Yan. So after niyo pong may encode lahat ng datas, pwede niyo na pong i-click yung finalize part 1. Sige, antayin ko po kayo. So, after po, click natin yung finalize part 1. So, malalabas po dyan, you have not completed the 4 COT ratings. You only lacked 3 COT ratings so far. Are you sure you want to continue finalizing part 1? So, syempre po, wala kayong COT 4, so click natin yung Yes. Then, hihingin po ulit yung ating password. So, type nyo lang po yung inyong password. Then, click Go. So, kung mapapansin ninyo, kapag po nag-finalize kayo ng data, yung ating pong cell from green ay nagiging color pink. So, kapag naging pink po siya, meaning... Okay na po yung datas natin, naka-finalize na siya. I-click na po natin yung okay. So after po niyan, ma-finalize yung part 1. Ito na po tayo sa part 2, which is core behavioral, uh, behavioral competencies. Gaya po nang sinabi ko sa inyo kanina, huwag lang po basta click ng click. Be honest po sa pagsasagot. Okay, so dito po, sa part 2, kahit ilan po ang inyong i-check per box. Basta kung ano po yung napapansin, o kung ano po yung sa palagay ninyo na demonstrate ninyo during our performance cycle. So kung ano po yung na-click ninyo rito, siya pong makikita doon sa part doon sa table, uh, doon sa tab. Gaya ng sinabi ko sa inyo rin kanina, hindi po na-edit yung tab ng part 1, part 2, and part 3. Kasi, dito po siya na-edit sa encoding. Meaning, kung ano lang po yung na uh, type natin dito sa encoding, yun lang po yung makikita natin sa part 1, 2, and part 3 na tab. Sige po. Pagsagot na po ng core behavioral competencies.
Oxway Jeff. Yes po. So Jeff, ay iba yung nakikita ko sa screen ko, yung may mga zeros. Pero zeros po kayo nakunta. Pero for behavioral naman ito, part two, wait lang po. Pinakambaba po. Nasa bang kayo? Coding. Ma'am Job sa encode. Ma'am, huwag po kayong punta sa tab. Sa encoding ka pa rin. Encoding pa rin po tayo, sa tab pa rin po ng encoding. Sa baba lang po. Nandun po yung part po for behavioral competencies. Ay, thank you po. Naligaw po. Thank you. Nakikita pa rin po ba sa screen yung ano po? Screen? Yes po. Okay po. Yeah. Okay po. So since okay na po na kapag click na po kayo sa inyong core behavioral competencies. So gaya po sinabi ko kanina, kada box is kahit ilan po ang inyong i-click. And after po niyan, pinakambaba, finalize part 2. So, i-click po natin yung finalize part 2. Then, ready. So, kayo naman po, ano yung password na ilalagay nyo for, ang uh, gawin na lang po natin, same na lang po nung binigay ng rater, ni Sir June, para hindi po tayong malito kapag retrieve ng data. Same na lang din po nung password kanina. Then, after nyan, click go. Mapapansin ninyo na bago po ulit yung ating cell, from green, naging pink na po ulit siya. So meaning, okay na po, na finalize na po. Yan. So tapos na po tayo sa part 2. Yan. Tiyantay lang po tayo sa iba. Hindi pa po tayo tapos dyan. Meron pa po tayong i-encode. Okay po. Sige, let's proceed na po. So, inaasahan po na ang lahat is nakapag-finalize na po ng part 2. Dapat po ang screen ninyo or ang cells ninyo ay kulay pink na. Kasi kung hindi pa po siya kulay pink yung encoding part ninyo, ibig sabihin po ay hindi niya pa nakapag-finalize. So, after po niyan, lahat po nang sinagot ninyo, kung pag naiklik nyo po yung tab nyo sa part 1, proficient, part 2, and part 3, lahat po nang sinagot ninyo kanina, yun na po yung summary. Ayan po. Ayan. Papansin nyo po, ayan na. May summary na. Ayan. Ito po yung uh, iprint na po natin to, Pwede po natin itong iprint. Printable po siya. Yung encoding, hindi po. Ito po yung part 2, competencies. Yung kanina, puro zero siya. Ngayon, meron na siyang mga nakalagay kasi na-encode na po natin. Then, part 3, meron na rin po. Ayan, so automatic, meron na rin po mga, mga pangalan yung mga signatories. Ayan, kasi nailagay na po natin kanina sa encoding. So, ang pinakang last part na po ng ating hands-on is sa part 4 na po. Ayan. Dito na po tayo sa development 
plans. So this shit shall be accomplished during phase one, performance planning commitment based on the results of ESAT, and phase two performance monitoring coach, etc. etc. And so dito ilalagay na po natin yung ating mga strengths, development needs, action plans, timeline, resources needed. Ayan. Sir Jeff, excuse me. So ito po nasa pag-uun po. Uh, ayan, yes po ayan, sir. Ayun pong binabanggit ng Sir Jeff yung development plans. Yan yung nasa tandaan yung pinasagutan ko sa inyo ng ISAT yung nai pinasagutan ng Sir Lem at ng Sir Pat sa inyo. Pinagtigisa ako sila ng para si hindi ko alam kung sino ang Kinder to 3, 4 to 6. Mahati itong dalawa si Sir Lem at si Sir Pat. Ito yung self assessment tool na kung saan inversely proportion yung strength at saka yung needs no yung kalakasan mo at yung kalangan so makikita mo yung may nakalagay diyan na column na strength at saka development need pupunta niyo ngayon yung SAT ninyo alin ba doon sa mga competencies na nakalagay doon sa stand, sa SAT ang malakas kayo at ang mahina kayo. So, doon yun yung magiging reference natin. Ano? Clear ba? Opo. Okay. Okay. Back to you, Jeff. Okay po. So, after po natin mailagay yung uh, ating uh, or may ma-type or may encode dito lahat ng mga information, gaya na nabanggit ng sir. So, feedback. Kung ano po yung naging feedbacks ng uh, rater type din po. Then, i-click na po natin yung finalize part 4. So, make sure po na may na-encode kayo dun sa taas. Then, lalagay po natin yung password. So, after po nyan, click go. Ayan. Part 4 has been locked and finalized. So, yun po yung sinabi sa dialog box. Then, click Okay. So, after po nyan, ayan, pwede nyo na po siyang isave. Yun po yung last step natin. So, isa-save na po natin siya. Paano po natin sa save Siyempre, file. Save as. Oh, tinan niyo yung nakalagay itong name ko, ha? Save as, ilalagay nyo sa dulo ng school year 2019-2020. Das, all caps, ang kasunod. Yung sa 20 po, yeah. after that, das... Tutugtungan nyo lang po. Ayan. Das, our name. Das, sir, name. Sir, excuse po. Um, sir June. Go ahead, go ahead. Sir. Sige, go ahead. Um, ang pagkakatanda ko po, sir, parang may meron po siyang kung elementary or secondary. So, unahan po natin, lalagyan po natin elementary. Ito nga kasi, kasi uh, pagka yung, di ba, pag isinabit ng ito doon sa sa ano, sa division uh, kasi ang ang unay pa ang nagtalaro sa isip ko nito baka magkapalit-palit das sar name das name das san juan das elementary das tai tai kasi may san juan elementary sa kainta baka pag sasabit natin oh, okay. mapalit, mapalit siya doon kaya kaya nila pinalagyan ko ng tai tai Okay, bali po, sir, surname, dash, kaso. Da, uh, das surname, kaso, das Jeffrey, dash. das San Juan, das Elementary, das Tai Tai. Yun. Anyway, kung magkakaroon naman ng... Paulit nga, sir! Sir, paulit nga! Tingnan nyo yung chat box. Naro sa chat box. Tingin kayo sa chat box. Ito po, nakikita niyo po, nakikita niyo po ba yung screen ko? Yes po. Ito na po, nailagay ko po sa ano, hindi ko pa po nakiklik yung save. Yeah. Ah, uh, pag na-save as niyo po siya, nakalagay na po dudugtungan niyo lang po yung dulo ng dash, surname, dash, first name, dash, San Juan, dash, elementary, dash, Taytay. Okay na po. 
Ayan. So, after po niyan, then click save. Ayan. So, kapag nakasave na po, tapos na po tayo. Um, ito pong uh, file na to is ibibigay na po natin kay Sir June. Then, mag-uusap pa po kung sino po ang magsisend sa division online. So, that's it. And that's the end of my presentation. Thank you po.